ఓకే సో ఎస్ ఇప్పుడే మనందరం ఒక అద్భుతమైన టీజర్ కూడా చూసేసాము అండ్ ఈ సినిమాకి సంబంధించిన కంటెంట్ చూస్తే అర్థమవుతుంది సినిమా మనకి ఎంత మంచి థియేట్రికల్ ఎక్స్పీరియన్స్ని ఇవ్వబోతుంది అని చెప్పేసి సో సింగిల్ సెల్ యూనివర్స్ ప్రొడక్షన్ బ్యానర్ పైన కోమల్ ఆర్ భరద్వాజ్ గారు అన్నీ తానే అయ్యి వన్ మ్యాన్ ఆర్మీ లాగా ఈ సినిమాని చాలామంది వండర్ఫుల్ అండ్ ప్యాషనేట్ టీమ్తో కలిసి మన ముందుకు తీసుకొస్తూ ఉన్నారు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కోమల్ గారికి గట్టిగా చెప్పట్లండి ఇంత ప్రాజెక్ట్ని ఇంత సక్సెస్ఫుల్గా చేసి తీసుకురావడం అనేది మామూలు విషయం కాదు ఐఎమ్ షూర్ దీని వెనుక ఎన్ని ఛాలెంజెస్ ఫేస్ చేసి ఉంటారు ఎన్ని కష్టాలు పడి ఉంటారు మేమందరం మా మీడియా ఫ్రెండ్స్ అందరూ కూడా అర్థం చేసుకోగలుగుతారు డెఫినెట్లీ ఇలాంటి ప్రాజెక్ట్ చూసిన తర్వాత అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ ఈ సినిమా గురించి చెప్పాల్సిన ఇంకొక విశేషం ఏంటంటే ఈ సినిమా మొత్తం కూడా యుఎస్లోనే షూట్ చేయడం జరిగింది దట్ టు ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద క్యాస్ట్ అండ్ క్రూ అక్కడ సెటిల్ అయిన వాళ్ళే సినిమా పట్ల ప్యాషన్తో ఇంట్రెస్ట్తో ఈ సినిమా కోసం వచ్చి పనిచేసిన వాళ్ళే ఉన్నారనమాట సో డెఫినెట్గా మనం వింటూనే ఉంటాము ఇక్కడ నుంచి అక్కడికి వెళ్ళి సెటిల్ అయిన వాళ్ళకి మన పురాణాల పట్ల ఇంకా ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది పిల్లలకి కథల రూపంలో ఇంకా చాలా చెప్తూ ఉంటారు అని చెప్పేసి ఐ థింక్ ఈ సినిమా కూడా అలాంటి ఒక ఆలోచనలోంచే మొదలైందేమో అని అనిపిస్తుంది అండ్ డెఫినెట్లీ ఇప్పుడు ఇలాంటి ప్రాజెక్ట్స్కి యాక్చువల్లీ యూనో క్రేజ్ కూడా చాలా ఎక్కువ ఉంది మన మైథాలజీకి సంబంధించి ఎలాంటి స్టోరీస్ వచ్చినా థియేటర్స్కి వచ్చి చూడ్డానికి ఆడియన్స్ చాలా చాలా ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారు అన్నది మనకి చాలా సినిమాలు ఆల్రెడీ ఈ మధ్యకాలంలో ప్రూవ్ చేస్తూ ఉన్నాయి అయితే వాటికి దీనికి డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే ఇది కేవలం మైథాలజీ మాత్రమే కాదు ఇందులో సైన్స్ ఫిక్షన్ కూడా ఉంది అండ్ యూనివర్స్కి సంబంధించి ఓవరాల్గా ఒక మిస్టీరియస్ ఫ్యాక్ట్స్ని మన ముందుకు తీసుకొస్తూ ఉన్నారు ఇలాంటి ఒక అప్రోచ్ అనేది మనకి డెఫినెట్గా చాలా చాలా కొత్తగా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉండబోతుంది అనడంలో ఎలాంటి డౌట్ లేదు సో నవంబర్ ఎయిత్ టీస్ డేట్ అయితే చెప్పేశారు కాబట్టి మనందరం థియేటర్స్కి వెళ్ళి చూడడానికి రెడీ అయిపోదాము సో కోమల్ ఆర్ భరద్వాజ్ గారి దర్శకత్వంలో జ్ఞాని గారి మ్యూజిక్ డైరెక్షన్లో ఈ సినిమా వచ్చేస్తుంది జ్ఞాని గారు మీరు ఇలాంటి ప్రాజెక్ట్స్కి ఇలాంటి జాన్రాస్ని అసలు నెక్స్ట్ లెవెల్లోకి తీసుకువెళ్ళిపోతూ ఉన్నారు అని ఆల్రెడీ ప్రూవ్ చేసుకున్నారు అండ్ ఐ థింక్ దిస్ ఫిల్మ్ ప్రూవ్స్ ఇట్ అగెయిన్ సో పొలిమేరా టూ సినిమా థియేటరికల్ సక్సెస్ ఆయన బీజిఎం ఎంత అద్భుతంగా అదిరిపోయింది మన అందరం చూసాము తర్వాత త్రీ ఫోర్ అలే ఇంకా లేదా పొలిమేరా త్రీ అండ్ డకాయిట్ లాంటి వెరీ వెరీ యునో చాలా ఎదురు చూస్తున్న సినిమా అలాంటి సినిమాలతో ఆయన బిజీ బిజీగా ఉండి ఇలాంటి సినిమాకి కూడా మంచి మ్యూజిక్ ఇచ్చారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ దాట్ అండ్ ఎస్ మన బ్యూటిఫుల్ యాక్ట్రెసెస్ కూడా ఇక్కడే ఉన్నారు శ్రవంతి అండ్ మానస వీణ మనం ఇందాక టీజర్లో చూసినట్టు రాకేష్ గారు శ్రవంతి మానస వీణ భార్గవ్ ఇలా వీళ్ళందరూ ఈ యంగ్స్టర్స్ అందరూ కలిసి మరి ఎలాంటి మిస్టరీని అన్ఫోల్డ్ చేయబోతున్నారు వీళ్ళ ద్వారా మనం ఎలాంటి విశేషాలు తెలుసుకోబోతున్నాము అని చూడాలన్నమాట సో టీజర్లో చూసినట్టు హనుమంతుల వారు అండ్ నారదుడు ఒక లోకం నుంచి ఇంకో లోకానికి ఎలా వెళ్ళగలిగారు ఇలాంటి టైం ట్రావెల్ లాంటి ఇంట్రెస్టింగ్ విశేషాలు ఐ థింక్ ఇది కిడ్స్కి కూడా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది ఇలాంటి సినిమా సో డెఫినెట్గా పిల్లలతో పాటు థియేటర్స్కి వెళ్ళి చూడ చూడాల్సిన ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ మూవీగా రహస్యం ఇదం జగత్ నవంబర్ ఎయిత్ నుంచి మన ముందుకు వచ్చేస్తుంది మరి ఆలోచన చేయకుండా ఆ టీమ్ని కూడా స్టేజ్ పైకి పిలిచి మాట్లాడించి క్యూ అండ్ ఏ కూడా ఉంది కాబట్టి ఈ ప్రాసెస్లో మనం ఈ సినిమా గురించి ఇంకా చాలా విశేషాలు తెలుసుకుందాము ఆబ్వియస్ గా ముందుగా నేను స్టేజ్ పైకి ద వన్ అండ్ ఓన్లీ డైరెక్టర్ ఆఫ్ దిస్ ఫిల్మ్ పిలిచేసేయాలి కోమల్ ఆర్ భరద్వాజ్ గారికి ఒక్కసారి గట్టిగా చెప్పట్లతో వెల్కమ్ ఆన్ టు ద స్టేజ్ సో ఇంత అద్భుతమైన కథని రాసుకుని ఇంత అద్భుతంగా తీసి మన ముందుకు తీసుకొచ్చినటువంటి డైరెక్టర్ ఈజ్ హియర్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ ద లిరిసిస్ట్ హియర్ రమేష్ గారు ప్లీజ్ వేదిక పైకి రావాల్సిన గారు రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము ఈ సినిమాకి కావాల్సినటువంటి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సాంగ్కి ఆయన లిరిక్స్ అందించడం జరిగింది రమేష్ గారు ప్లీజ్ వెల్కమ్ అండ్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ జ్ఞాని గారు వెల్కమ్ ఆన్ టు ద స్టేజ్ సో వరుసగా వండర్ఫుల్ సినిమాలకి మ్యూజిక్ ఇస్తూ తన సౌండ్ బాగా వినిపించేలా చేస్తున్నటువంటి జ్ఞాని గారు ఈజ్ హియర్ అండ్ ఆలోచన చేయకుండా మన బ్యూటిఫుల్ యాక్ట్రెసెస్ని కూడా ఇన్వైట్ చేసేద్దాము మానస వీణా కెన్ వీ హ్యావ్ యూ ఆన్ స్టేజ్ అండ్ శ్రవంతి ప్లీజ్ వెల్కమ్ ఆన్ టు ద స్టేజ్ సో ఈ సినిమా ద్వారా వచ్చి ఇంకా టాలీవుడ్లో సెటిల్ అయిపోతున్నారని అర్థమవుతుంది వెల్కమ్ బోత్ ఆఫ్ యూ యా ఒక్కసారి గ్రూప్ ఫోటో ఆప్ ఫర్ ద మీడియా
channels done okay thank you so much so yes motaniki teaser chuste matram chaala chaala manchi visuals kanipistunnayi komal garu vfx ki chaala scope kanipistundi ante theaters lone choodali anipinche laga and chaala you know కష్టమైన క్లైమాటిక్ కండిషన్స్లో కూడా షూట్ చేశారని అర్థం అవుతుంది ఫుల్ మంచుల్లో అడవుల్లో రకరకాల లొకేషన్స్లో సో ఐఎమ్ ష్యూర్ ఒక కొత్త ప్రొడక్షన్ హౌస్ కొత్త టాలెంట్ తోటి అలాంటి లొకేషన్స్లోకి వెళ్తే ఎలాంటి కష్టాలు ఉంటాయో కూడా మనం ఇమాజిన్ చేసుకోవచ్చు బట్ ఫైనలీ యూఆర్ హియర్ సెలబ్రేటింగ్ యూనో దిస్ ఫిల్మ్ అవుట్పుట్ ఇవాళ టీమ్ తోటి సో ఆల్ ద బెరీ బెస్ట్ అండ్ కంగ్రాచులేషన్స్ ఫర్ ఫర్ దిస్ సో ఆలోచన చేయకుండా మాటలు వినాలంటే ఫస్ట్ లిరిసిస్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే మంచి మాటలు స్టార్ట్ అవుతాయి యా రమేష్ గారు ప్లీజ్ థ్యాంక్స్ కోమల్ గారు నైస్ ఆపర్చునిటీ నేను ఫస్ట్ టైం టీజర్ చూసినప్పుడు సంథింగ్ డిఫరెంట్గా నార్మల్గా ఇప్పుడు వచ్చే టీజర్లన్నీ ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఒక డ్రోన్ షాట్ తోటి మొదలవుతుంది కానీ ఈయన అందరూ గాల్లోకి వెళ్తే ఈయన నేలలో నుంచి మొదలెట్టారు సో ఐ థాట్ అక్కడి నుంచే సంథింగ్ ఇట్స్ ఎ డిఫరెంట్ మూవీ అని ఒక ఫీల్ వచ్చింది నాకు అండ్ నైస్ టేస్ట్ అయింది చాలా మంచిగా పాటలు రాయించుకున్నారు టూ సాంగ్స్ ఐ రోడ్ ఫర్ దిస్ అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ ద ఆపర్చునిటీ అండి థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ అండి సో మానస యా నమస్కారం అందరికీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ టు కోమల్ గారు ఫర్ గివింగ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ టు ఆల్ ఆఫ్ అస్ మా మాలాగా సినిమా పట్ల ప్యాషన్ పెట్టుకొని యుఎస్లో ఫుల్ టైం పని చేస్తూ కష్టపడుతున్న వాళ్ళకి ఇంత మంచి అద్భుతమైన ఆపర్చునిటీ ఇచ్చినందుకు చాలా థ్యాంక్ యూ ఈ ఫిల్మ్ చాలా హార్డ్ వర్క్తో అండ్ ప్యాషన్తో చేసినది అండ్ తప్పకుండా థియేటర్స్లో ఒక అమేజింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ లాగా ఉంటుంది సో definitely november 8th theaters ko ste meer andaru chaala enjoy chestarani nenu anukuntunanu um, so yeah thank you so much thank you so much manasa and shravanti maatalu ippudu vinedamu shravanti meer manchulo unconscious ga padipoyi undali ane scene chepte adi meer almost jeevin chesaru anta kada em jarigindi adi adi rahasyam andarki namaskaram na peru shravanti pratipadi ఇక్కడే పుట్టాను రాజమండ్రి గోదావరి పిల్ల బట్ ఐ వాస్ బ్రాడ్ అప్ ఇన్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ సో వన్ ఐ స్టార్ట్ స్పీకింగ్ ఇంగ్లీష్ ఇట్స్ లైక్ దిస్ బట్ తెలుగు అంటే చాలా ఇష్టం నాకు ఇక్కడికి వచ్చేటప్పుడు కూడా చెప్పారు తెలుగు అమ్మాయి కొంచెం తెలుగు అటు ఇటు లాగా మాట్లాడండి అప్పుడు కొంచెం ఏమంటారు దట్ క్రేజ్ క్రేజ్ పెరుగుతుంది అని యూ టు కెన్ యాక్ లైక్ దాట్ బట్ నా వల్ల కాలేదు అది బట్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీరు అందరూ ఆన్ మండే మార్నింగ్ ఇక్కడికి వచ్చినందుకు సో ఫస్ట్లీ ఒక తెలుగు మూవీ యూఎస్లో జరుగుతుంది నేను అక్కడ పెరిగి ఇలా ప్రసాద్ లాజ్లో ఇలా ఉంటాను అంటే ఫస్ట్లీ కోమల్ గారికి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ బ్రింగింగ్ రహస్యం ఇదం జగత్ ఇంత కష్టపడ్డాము మేము ఇది త్రీ ఇయర్స్ పట్టింది అందుకు రండి అని అయితే చెప్పను కానీ మీరు చూసారు కదా ద టీజర్ అండ్ ఇట్స్ జస్ట్ స్మాల్ గోయింగ్స్ ఆఫ్ ఇట్ దర్స్ అ లాట్ మోర్ టు ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ థియేటర్స్ అండ్ ఐ హోప్ టు సీ యూ ఆల్ ఆన్ నవంబర్ ఎయిత్ మీ బ్లెస్సింగ్స్ అండ్ సపోర్ట్ డెఫినెట్లీ కావాలి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ బట్ మీకు మాత్రమే ఒక ఆ యునీక్ కష్టం ఉంటుంది కదా ఇంగ్లీష్ వచ్చేటప్పటికి ఇమ్మీడియట్ యాక్సెంట్ తెలుగు వచ్చేటప్పటికి అచ్చ తెలుగులో మాట్లాడాలి బట్ యూ నెయిల్ డెట్ థ్యాంక్ యూ అండ్ రాంబాబు గోసాల గారు ఈజ్ ఆల్సో హియర్ సార్ వెల్కమ్ లిరిసిస్ట్ మనందరికీ తెలుసు ఎన్నో మంచి పాటలు సూపర్ హిట్ సాంగ్స్ రాసిన లిరిసిస్ట్ రాగానే మైక్ ఇస్తున్నాను అనుకోకపోతే మీరే మాట్లాడాలి సార్ రండి అందరికీ నమస్కారం అండి రహస్యం ఇదం జగత్ ఒక కొత్త ప్రపంచంలోకి తీసుకెళ్లే సినిమా ఇది చాలా అమేజింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుంది ఒక న్యూ జోనర్లో వస్తున్న సినిమా మా డైరెక్టర్ గారు చాలా బాగా తీశారు అలాగే మా మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ గ్యాని నేను ముద్దుగా బుల్లి తమన్ అని పిలుస్తూ ఉంటా అండి దీంట్లో ఒక మంచి మెలోడీ సాంగ్ రాశాను కదిలే ఈ క్షణం అని చాలా బాగుంటుంది పాట అలాగే సినిమా కూడా బాగుంటుంది మా టీమ్ అందరికీ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ చెప్తూ ఈ సినిమాని ఆడియోని చాలా సక్సెస్ చేస్తారని కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఎస్ గ్యానీ గారికి మైక్ ఇచ్చే ముందు యాక్చువల్లీ ఈ సినిమా రిలీజ్ గురించి నేను ఒక ఇంపార్టెంట్ విషయం చెప్పాలి ఆబ్వియస్గా పొలిమేరా టూ లాంటి వండర్ఫుల్ థియేటరికల్ సక్సెస్ని అందుకున్న ప్రొడ్యూసర్ వంశీ నందిపాటి గారు ఈ సినిమాని రిలీజ్ చేయడం జరుగుతోంది సో వంశీ నందిపాటి గారి సక్సెస్ఫుల్ ట్రాక్ మనందరికీ తెలిసిందే ఆయన సినిమా తీసుకున్నారు అంటే డెఫినెట్గా సినిమాలో ఒక మంచి కంటెంట్ ఉంది అనే నమ్మకం కూడా కుదురుతోంది కాబట్టి డెఫినెట్గా ఆయనకి కూడా ఒక మంచి సక్సెస్ రావాలి అని కోరుకుంటూ గ్యానీ గారు ద మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ దిస్ ఫిల్మ్ ఇప్పుడు మాట్లాడతారు గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అండి అందరికీ గ్యానీ ద మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ దిస్ మూవీ
So we have been working on this movie. So finally, it's coming onto theaters, which is a very big thing for all of us. Shravanti Jepina two, we have cast up them. Kabatti choodam gado. We look sir content teaser choo sir gada. Dini kante there's a lot in the movie. You can expect a lot of things. So Kachitanga cinema choodan di November eighth ki plus Ram Babu garla anti lyricist. So you know collaborate our dam is a big thing for me. Thank you so much, sir. Ramesh Garu, in that mere winna shlokam mottam Ramesh Gar Rasaaru teaser lo yedete shlokam achin do. So thank you so much, sir. And lastly, Komal Gar ki I'm really thankful to him to give such a movie. It's a new experience for me also. So please go and watch this movie on November eighth. Thank you so much. Super bandi. Glimpse and teaser lo yedete background music next level lo ondi. Eagerly waiting to watch the film. And yes, Marikalas and Chekunda, Komal R. Bharadwaj Garu, the director of this film, Martel Vinet Damu. Yeah. Firstly, thank you, Andy. Uh, thank you, media, being, for being here. So, I am not going to talk about this film. I am not going to talk about this film. So, surprisingly, I am going to talk about this film. 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 Don't mind. I am going to talk about this film. I am going to talk about this film. I am going to talk about this film. I want to start with somebody who can say genuine opinion. I am going to talk about this film. Can you come here? I am going to talk about this film. I am going to talk about this film. Yeah. So, a visual lo, okok ka visual endu ko ante emotion undi ane te anlo intense undi. A framing gani, sound gani, color palette gani, everything coming to one craft. A emotion audience ki ok theater experience wala ni. Can you tell how you feel about the teaser? Hello, I'm Vamshi. First of all, ne itla just Instagram scroll just unde. I got like. Idam jagat di, rahasia m idam jagat di, cina real glimpse la aga convention an mada. That's not the whole story actually. Ah, then I started YouTube kele check out je san motam teaser an ta. There, I found like as ne no mythology and science a relation enti. Ani research je se curiosity fan la aga dan ke ko fan ne no. So, in the day, one minute, 30 seconds or 40 seconds, in the small span, I saw a lot of things involved in that. Like, Hanuman, various dimensions, and space, and cosmology, and science-related. There are many elements, scientific elements, Shri Chakram. There are many elements, in the small span, I got flabbergasted, first of all. And ini annye itu ke common point yang ini nak ada ngan lelai. A common point yang ini annye di research jeda anke cahala time berita dani nak telusu like I'm a short film director, coy china china short films director lagi nak cahala telusu. So I was I was eagerly waiting for this moment anu mata. Wintane komal gar ki wintane Instagram lu DM je si, sir number eight kene nu mutam free je si eskono no. I'm eagerly waiting for this. Nah, nah schedule saya mana gula ni, nara us free kan? Ni, nana, bentar ni open kan? Angin, teaters open kan? Angin, tiket book jasa sekunder kan? Jepe sen. So that was, that was the only thing that, ya puru rani, ya kerjai asal ni, nana ra, ini, nak teli tu, ini previous events, ini mana yang teli tu? I was, ni nana macam mana mati boleh? Kita dah kah, kita dah kah rada angki, karen apa ini nadi just a content matra. Nana ku ini actors ya baru teli tu, sahur gur teli tu. Thank you sir, thank you sir. Given this much, yeah. and sorry, in Chapel is a little sudden a bitch at a stage with a because a genuine opinion as a chapatan good or I didn't cheat chapter one good chapel. Edo me under get a little as a low and chill chalam on the audience bite on a row chalam on the more approach out in a row in the it less spread chale in the country under content alone. You want to talk anything about it? Good afternoon, everyone, and thank you, sir, for calling us on stage and Chapel and then a coach in a panunchi mythological content. So I'm not even to Charlie interested. But Ilanti concept of the US logo that I just want to know is that I shocked and the one she not shared yes I don't know I'm gonna choose a car and English okay and under and mother Ilanti conscious man a key can you know China US logo out to nine JPSC and we are eagerly waiting to watch this film so thank you and thank you for thank you bro thanks for being here yeah yeah 
సో మేము కష్టపడ్డాము ఇది ఇది కాకుండా ఇది దీనికి తా కావాల్సిన ఎఫర్ట్స్ వీ హ్యావ్ అవర్ సీనియర్ ఎడిటర్ చోటాకే ప్రసాద్ గారు ఈ గైడర్స్ ఎంత ఎంత బాగా అంటే ఇంత కాంప్లికేటెడ్ స్టోరీ ఎంత మల్టీ లేయర్ ఉన్నా కూడా ఎక్కడ మేము ఆఫ్ ద ఆఫ్ వెళ్ళకుండా కంప్లీట్లీ స్టోరీకి స్టిక్ చేసి పెట్టారు అండ్ మెయిన్ థింగ్ ఈస్ వెన్ ఐ స్టార్టెడ్ దిస్ టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ ద ఇన్స్పిరేషన్ వాజ్ దట్ శ్రీ చక్ర మన స్టోరీ యుఎస్లో ఇరవై ముప్పై సంవత్సరాల క్రితం వెళ్ళి ఎవ్వరికి తెలియదు నైన్టీన్ సిక్స్టీలో గ్లిమ్స్లో మీరు చూసినట్టు మనం ర్యాండమ్గా ఒక శ్రీ చక్ర ఒక ప్యాటర్న్స్తో ప్రాపర్గా ఒక అబ్స్ట్రాక్ట్ చేయాలంటే ఇట్ టేక్స్ సో మెనీ డేస్ అలాంటిది ఎయిట్ మైల్స్ ట్వెల్వ్ కిలోమీటర్స్ దూరంలో ది కావ్ డేట్ ఎంటైర్ ఎంటైర్ శ్రీ చక్ర మన కథ అక్కడ ఎందుకు ఉంది అది ఎవరికి ఎందుకు తెలియదు అసలు ఎవరు దాన్ని ట్యాప్ చేయలేదు అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయిన మా స్టోరీ జగత్ ఈరోజు ఇక్కడికి వచ్చింది ఆ కథ మన కథ బయటికి వెళ్ళింది మళ్ళీ మేము తీసుకొచ్చి మీకు చెప్తున్నాం దిస్ ఈజ్ సో మచ్ సో మచ్ చాలా ఎఫర్ట్స్ వెళ్ళాయండి ఇందులో అండ్ కొద్ది టైం తీసుకుంటే రాసుకొని వచ్చినాను వన్ సెకండ్ యా 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 ఇట్స్ బీన్ ఇట్స్ బీన్ టెన్ ఇయర్స్ జర్నీ ఫర్ మీ నేను ఫిలిం స్కూల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉండే అండి అక్కడ నరేటివ్ చేసి సినిమాటోగ్రఫీలో కూడా నేను ఫిలిం స్కూల్ చేసి దెన్ ఐ మేడ్ షార్ట్ ఫిలిమ్స్ అండ్ దిస్ ఈజ్ మై ఫస్ట్ ఫీచర్ ఫిలిం నా షార్ట్ ఫిలిమ్స్ కూడా కలకత్తా ఫిలిం ఫెస్టివల్ దాదా సాహెబ్లో బెస్ట్ డైరెక్టర్ అవార్డు వచ్చింది పోర్ట్ల్యాండ్ ఫిలిం ఫెస్టివల్లో కూడా ఐ గాట్ రికగ్నైజేషన్ దేర్ సో ఇది మేము ట్వంటీ ట్వంటీ వన్లో స్టార్ట్ చేసాము అండ్ యాజ్ ఎ సెడ్ లాస్ట్ టూ ఇయర్స్ నుంచి మనకి పిక్చర్స్ వచ్చిన కల్కి హనుమాన్ అండ్ కార్తికేయ లాంటి ఈ మైథాలజీ సైన్స్ ఫిక్షన్ ఎట్లయితే జనాల్లోకి వెళ్తుందో వీ స్టార్టెడ్ రైటింగ్ బిఫోర్ దిస్ అండ్ వీఆర్ సర్ప్రైజ్ దట్ వీఆర్ మ్యాచింగ్ దట్ కన్వెన్షన్ వాళ్ళతో నా కోర్ ఇంటెన్షన్ని వీఆర్ పుటింగ్ దిస్ మూవీ దేర్ కొత్త వాళ్ళు ఒక లవ్ స్టోరీ ఒక సింపుల్ డ్రామా లాగా రాలేదు వీ వాంట్ టు షో దట్ అన్కన్వెన్షనల్ స్టోరీ టు దెమ్ సో ఈ దీనికి ఎవ్రీథింగ్ లైక్ జ్ఞానీ మ్యూజిక్ కానివ్వండి లిరిక్స్ కానివ్వండి ఎడిటింగ్ కానివ్వండి కలర్ కానివ్వండి ఎవ్రీథింగ్ అంతా థియేటర్ ఎక్స్పీరియన్స్ కోసమే and uh, as i said right uh, us lo film cheyadamu ikkad nunchi 1000 mandi gaani evarilna kuda impossible us lo film anedi asalu inta varaku oka try cheyaledu eppudu meeku if you remember 1987 lo padmati sanjaragam adi completely oka fresh content man indian story us lo ochindi and tarvata vennela it took 20 years to make movie in us and another 20 years jagat is coming now ee mo ee rendu cinemalu evaithe us nunchi ochayo ఇట్ ఇక్కడ వాళ్ళు చాలా ఆదరించారు ఎందుకంటే ఆ ఫ్రెష్నెస్ ఉంటుంది అందులో అండ్ నౌ జగత్ ఈజ్ వన్ సర్చ్ ఈ జనరేషన్కి ఎక్కే మూవీ ఇది వెన్నెల వాజ్ అక్కడ అప్పటి జనరేషన్ పడమడి సంజరంగం వాజ్ అప్పు అప్పటి జనరేషన్ వాళ్ళు తీసుకున్నారు సో జగత్ ఈజ్ వన్ సైఫై అడ్వెంచర్ ఇన్స్పైర్డ్ బై ఇండియన్ మైథాలజీ అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఐ వాంట్ మెన్షన్ ఈజ్ సారీ ఇఫ్ ఐమ్ టేకింగ్ ఏం పర్లేదండి కాకపోతే మీరు ఫోన్ చూడక్కర్లేదు మా వాళ్ళు క్వశ్చన్స్ తో ఇలాంటి ఎలిమెంట్స్ అన్ని రాబట్టేస్తారు క్యూ అండ్ ఏ లో కూడా మీరు చాలా విషయాలు డిస్కస్ చేయొచ్చు నో ప్రాబ్లం మీరు చెప్పాలి యా యాజ్ ఐ సెడ్ అంటే ఒక సెకండ్ కూడా వదలేదు లేదు ఇప్పుడు ఆఫ్ కోర్స్ ద స్టేజ్ ఇస్ ఆల్ యు కొట్టాల్సింది అది తీసింది మీ కోసము వచ్చింది మీ కోసము ఎక్కడి నుంచో వచ్చినాము అక్కడ మేము డాలర్స్లో సక్సెస్ అయ్యాము ఆల్రెడీ సెవెంటీన్ సిటీస్లో సేల్ చేసాము అక్కడ డిస్ట్రిబ్యూషన్ స్టార్ట్ అయింది ఇప్పుడు ఇక్కడ స్టార్ట్ చేస్తున్నాము కొట్టి తీరుతాం న్యూ ఏజ్ మూవీ మత్ వదలరా వచ్చి టూ వీక్స్లో మార్కెటింగ్ చేసి ఎందుకంటే కంటెంట్ కంటెంట్ ఉంది కాబట్టి ఎంత హీరో ఉన్నా ఎవరున్నా ఎవరు రావట్లేదు వాళ్ళు మార్కెట్ చేసుకొని వెళ్ళారు ఎందుకంటే కంటెంట్ చూసే ఆడియన్స్ వచ్చారు అదే బిలీఫ్ సిస్టమ్తో మేము వస్తున్నాము వీ గోన్ స్టార్ట్ టుడే యా విల్ హ్యావ్ మోర్ మన ఇంకా మాట్లాడతాను క్వశ్చన్ ఏంటో కూడా ఇంకా చెప్తాను థ్యాంక్ యూ అండి షూర్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి చైర్స్ తీసుకొచ్చేయండి ఎస్ సో రహస్యం ఇదం జగత్ గురించి ఆల్రెడీ ఇప్పుడు మీకు కంటెంట్ చూస్తే మీ అందరికీ ఒక ఐడియా వచ్చి ఉంటుంది సినిమా ఎలా ఉండబోతోంది శ్రీచక్రం యంత్రం బేస్డ్గా కానీ వీటన్నిటి గురించి ఏం డిస్కస్ చేయబోతున్నారు అన్న క్యూరియాసిటీ అయితే డెఫినెట్గా వచ్చింది సో వీటన్నిటి గురించి ఇప్పుడు మన మీడియా ఫ్రెండ్స్తో ఎలాంటి ఇంట్రాక్షన్ జరుగుతుందో చూద్దాము ఫర్ దాట్ వీ హ్యావ్ ఆల్ ద టీ మెంబర్స్ ఆన్ స్టేజ్ డైరెక్టర్ గారు యా ప్లీజ్ కూర్చోండి యా అందరూ రిక్వెస్టింగ్ ఎవ్రీబడి టు ప్లీజ్ హ్యావ్ యువర్ సీట్స్
హాయ్ అండి కోమల్ గారు హాయ్ అండి నా పేరు వెంకట్ టెన్ టీవీ టీజర్ చాలా బాగుంది థ్యాంక్ యూ సార్ రాజమౌళి గారు బాహుబలితో ప్యాన్ ఇండియా తీస్తే మీరు ఏమో రహస్యం ఇదం జగత్తు ప్యాన్ వరల్డే క్రియేట్ చేశారు టోటలీ అండి ఈ బయట నుంచి వచ్చిన కథ మన కథ ఇట్ ఇట్ హ్యాస్ దట్ అందుకే ఈ కొత్తగా అక్కడ రిలీజ్ చేసాము టీజర్ ఇక్కడ ఇలాంటిది ఎప్పుడు జరగలేదు మన దగ్గర బికాస్ జగత్ ఈజ్ సంథింగ్ ఇంక్లూజివ్ ఇది ఇన్ మనదా ఇక్కడ చైనా నా కొరియా అది కాదు మన ఇండియన్ స్టోరీ వరల్డ్ వైడ్లో వెళ్ళింది మీరంటే పాన్ ఇండియా వరల్డ్ పాన్ వరల్డ్ అంటే పాన్ వరల్డే యాక్చువల్లీ చెప్పాలంటే కల్కి సినిమా చూసిన తర్వాత మైథాలజికల్ మళ్ళీ మేము కల్కి టూ ఎప్పుడు వస్తుందా అని చూస్తున్నాం ఈ మధ్యలోనే మీరు రహస్యం ఇదే జగత్ ఇవి మా మరొక మైథలాజికల్ మూవీ మాకు చూపించబోతున్నారు అంటే ఈ సినిమా ద్వారా ఏం చూపించబోతున్నారు అండి యా మన పూర్వీకుల కథలండి మనం వీ హ్యావ్ సో మచ్ రెస్పెక్ట్ టు దాట్ మనం ప్రతిరోజు ఇప్పుడు ఏకాదశి రోజు ఎందుకు ఫాస్టింగ్ చేయాలి అని అంటే విష్ణుకి నచ్చిన రోజు కా బేసికల్ మన హెల్త్ గురించి ఫాస్టింగ్ చేస్తే క్యాన్సర్ సెల్స్ చచ్చిపోతాయి మన గురించి మనం తెలుసుకోవడానికి మన పూర్వీకులు కథలు రాశారు మనం అక్కడికి వెళ్ళాలి మా ఇంటెన్షన్ కూడా ఈ క్యారెక్టర్స్ యాన్సిస్టర్ స్టోరీస్ బీయింగ్ దర్ సేవియర్స్ వాళ్ళు వాళ్ళ గురించి తెలుసుకోవడానికి అది వీ వాంట్ టు షో దట్ పర్స్పెక్టివ్ మన మైథాలజీకి ఒక మీ ఒక ఒక డీప్ సెన్స్ తోటి వీ వాంట్ టు కమ్ విత్ దాట్ అండ్ పోర్ట్రే దాట్ ఇలాంటి మంచి సబ్జెక్ట్ తీసుకున్నప్పుడు ఒక స్టార్ ఎవరన్నా ఒక మంచి స్టార్తో తీస్తే ఇంకా చాలా ఎక్కువ రీచ్ అవుతూ ఉంటుంది మీరు మొత్తం కొత్త వాళ్ళు అందులో ఒకటి ఎక్కడో ఖండాంతరాలు దూరంలో ఉన్నటువంటి వారు ఇది తెలుగు వారికి రీచ్ అవుతుందని ఎలా అనుకున్నారు అసలు టోటలీ సార్ ఎందుకంటే దట్స్ ద ఇంటెన్షన్ తెలుగు స్టోరీ ఎక్కడున్నా మన వాళ్ళు ఎక్కడున్నా కనెక్ట్ అవుతుంది అండ్ యూఎస్లో దెర్ ఈస్ బిగ్ వాయిడ్ అందుకంటే అక్కడ మూవీస్ చేయడం అంత ఈజీ కాదు మెయిన్ స్ట్రీమ్లో ఎస్పెషల్లీ నేమ్ లైక్ వెన్నెల తర్వాత ఏమొచ్చింది అక్కడిని అక్కడ చేసిన తర్వాత రైట్ ట్వంటీ ఇట్ టుక్ ట్వంటీ ఇయర్స్ అండ్ మేము కూడా అది సాధించడానికి టూ ఆల్మోస్ట్ టూ టు టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ పట్టింది ఇట్స్ నాట్ ఈజీ ఎయిట్ థౌజండ్ ఫీట్ హైట్లో ఎలివేషన్స్లో షూట్ చేసాము లైక్ నెగిటివ్ డిగ్రీస్లో చేసాము స్నోలో చేసాము యాక్టర్స్కి కండిషన్స్ అన్నీ కూడా స్ట్రగుల్ అయ్యేటారు ఐ స్టిల్ దే పుల్డ్ ఇట్ ఆఫ్ రైట్ ఇట్ వాజ్ నాట్ ఈజీ దేర్ అండ్ ల్యాండ్స్కేప్స్ కూడా ఓషన్స్ మౌంటైన్స్ డెజర్ట్స్ ఒక 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 టౌన్ అండి విలేజ్లో ఇట్ ఈజ్ అబౌట్ త్రీ అవర్స్ ఫ్రమ్ పోర్ట్ల్యాండ్ అక్క ఒక ఓన్లీ ఒక హాఫ్ డే షూట్ కోసం బి అంత కురువు అంత అక్కడికి వెళ్ళాము ద పాపులేషన్ ఆఫ్ ద టౌన్ ఈజ్ థర్టీ పీపుల్ ముప్పై మంది ఉంటారు అంతే అందులో ఆ టైంకి వ స్నో పడుతుందని చెప్పి వాళ్ళు అక్కడ కూడా లేరు మొత్తం ఇవాక్యుయేట్ అండ్ ఆ టౌన్ ఏమంటారంటే దట్స్ ద టౌన్ వేర్ టైమ్ స్టాప్డ్ అది నైన్టీన్ సెవెంటీలా ఉంటుంది అది అంటే ఒక సరికొత్త ప్రపంచంలోకి తీసుకెళ్ళిపోతున్నారు మీరు టోటలీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మరి ఈ సినిమా ఎన్ని లాంగ్వేజ్లో రిలీజ్ చేస్తున్నారండి ఫస్ట్ నవ్ ఫోకస్ తెలుగు తెలుగులు చేస్తామండి డిపెండింగ్ ఆన్ ఎలా ఎలా అవుతుంది ఆడియన్స్ త్రో ఈచ్ బట్ దెర్ ఈస్ ఇది యూనివర్సల్ సబ్జెక్ట్ దీస్ డేస్ అది మీరు ఏ చూసినా ఒరిజినల్ కంటెంట్ ఈజ్ ఆల్వేస్ బీయింగ్ యూనివర్సల్ సో వీఆర్ హోపింగ్ టు ఎక్స్పాండ్ మోర్ ఓకే శ్రవంతి గారు సినిమా మీద మీకు ఎంత ఫ్యాషన్ అంటే మీరు అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వచ్చారంటే అని తెలిసిపోతుంది సో మీకు ఎవరు బాగా ఇన్స్పైర్ అయ్యండి తెలుగు స్టార్స్ సినిమా పైన థ్యాంక్ యూ ఫర్ దాట్ క్వశ్చన్ అండి నాకు సాయి పల్లవి గారు అంటే చాలా ఇష్టం దట్ హర్ ఆథెంటిసిటీ రియలీ స్పీక్స్ టు ఇట్ సో ఐ థింక్ అంటే మన అంటారు కదా సినిమా ప్రపంచం అంతా మాయాలోకం అని సో నేను తెలుగు అమ్మాయినే నాకు పేరెంట్స్ అంటారు కదా నేను అన్న చూద్దాం ఎంతవరకు లైక్ కీపింగ్ మై వాల్యూస్ టూ ఆల్సో డూయింగ్ దిస్ అని అలాగే ఈ రహస్యం విధం జగత్ లాగే ఒక యూనివర్సే ఇది ప్రాజెక్ట్ ఇచ్చింది అన్నట్టు సో హోప్ఫుల్లీ ఐ బీ ఏబుల్ టు ఫాలో హర్ ఫుల్ స్టాప్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ హీరోలలో స్టార్ స్టార్ హీరోస్లో హీరోస్లోనా ఓ అది కష్టం సినిమా సినిమాకి మారిపోతుంది నేను లాయల్ కాదు హీరోస్లో ఎందుకు చూస్ చేసుకోలేదనా అంటే ఒకరు ఒక్కొక్క హార్ట్ ఫ్యాన్స్ ఉంటారు కదా నాకు లాస్ట్ మూవీ దాట్ రియలీ మూవ్డ్ మీ వ సీతారామం సో ఐ థింక్ దుల్కర్ సల్మాన్ ఫ్రమ్ దేర్ ఇంకా మారలేదు నా మైండ్ నుంచి త్వరలో నాది లక్కీ భాస్కర్ రాబోతుంది అక్టోబర్ థర్టీ ఫస్ట్ అది చూడగానే వారంలో ఇది ఓకే 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 ఫాలోయింగ్ హిస్ ఫుట్ స్టెప్స్ టు హై కోమల్ గారు అలా సో హై అండి హై టీజర్ విజువల్స్ బాగానే ఉన్నాయి అంటే మీరు చెప్పే కథ ఏంటో మాకు అర్థం కాలేదు సో లోపల నుంచి ఉంచారు సో ఈ కథ రాయడానికి మీకు ఇన్స్పిరేషన్ ఏంటి ఈ కథను అమెరికాలోనే షూట్ చేయడానికి అంటే మీకు
అండ్ జాత క్వశ్చన్ అండి సారీ ఈ కథకి ఇన్స్పిరేషన్ ఏంటి కథకి కథ చెప్పాలనుకున్నాను ఇప్పుడు శ్రీ చక్రం గురించి చెప్పారు మైథాలజీ మైథాలజికల్ స్టోరీస్ చాలా ఉంటాయి కదా మనకి మైథాలజీ బుక్స్లో చాలా ఉన్నాయి సో మీరు తీసుకున్న పాయింట్ ఏంటి ఈ పాయింట్ తీసుకోవడానికి కారణం మీకు ఇన్స్పిరేషన్ ఇన్స్పిరేషన్ వాయ్ ద వాయిడ్ బి హ్యావ్ అండి కథలు వస్తున్నాయి మన దగ్గర కానీ ఏం కొత్త కథలు వస్తున్నాయి ఎక్స్పీరియన్స్ ఏమి ఇస్తున్నాయి రైట్ ఐ డోంట్ వాంట్ గో లవ్ స్టోరీ తోటి వెళ్దాం డ్రామా వెళ్దాం కాదు ఒకటి థియేటర్కి వచ్చింది అంటే హై తోటి వెళ్ళాలి లాస్ట్కి వచ్చే వరకు అండ్ ఎవ్రీ ఫ్రేమ్ హ్యాస్ టు బి కన్స్ట్రక్టెడ్ దట్ వే అండ్ ఇట్ షుడ్ గివ్ దట్ ఎక్స్పీరియన్స్ దట్స్ ద ఓన్లీ గోల్ వచ్చిన ఆడియన్కి సాటిస్ఫై అయ్యాలి అండ్ యుఎస్లో తీయడానికి కారణం యుఎస్లో అక్కడన్న మీ యుఎస్లో అక్కడ వచ్చే అక్కడ మన వాళ్ళకి చాలా అర్జ్ ఉందండి చాలామంది మన యాక్టర్స్ కానివ్వండి ఆర్టిస్ట్లు ఏ ఏడీస్ కానివ్వండి రైటర్స్ కానివ్వండి దే ఆర్ లుకింగ్ ఫర్ ద ఆపర్చునిటీ ఇక్కడ ఒక మనకి ఇండస్ట్రీ లేదు ఇక్కడ దీన్ని ఎట్లా ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి అని సో వీ వాంటెడ్ దట్ అరే మనం ఇక్కడే ఉన్నప్పుడు మనం ఏదో చేద్దాం కదా అనే థాట్ తోటి అండ్ ఇట్ హెల్ప్స్ ఎవ్రీ వన్ దేర్ అండ్ ఆల్సో ఇక్కడ మన కథ తోటి ఇక్కడ కూడా మనకి ఓవరాల్గా ఇంక్లూజివ్గా వెళ్దామని బట్ మెయిన్లీ దట్ ఫిలిం కమ్యూనిటీ దేర్ అక్కడ మేము మనం కలిసి ఒకటి చేద్దామనే ఇంటెన్షన్లోనే చేసాం ఓకే కంప్లీట్లీ కంటెంట్ మీద కాన్ఫిడెన్స్ మీద తోటి చేసాం ఓకే నాలి బెస్ట్ జ్ఞాని కొంచెం ఫైర్ మీద యా యా అదే కదా ఇప్పుడు మేము ట్యాప్ చేయాలనుకున్న కదా ఒక మన ఇండియన్ది ఒక కొత్త ఉండాలి రైట్ యుఎస్ నుంచి వచ్చి కంప్లీట్ మన వరల్డ్ కాదు అక్కడ ఇంతవరకు కూడా ఈవెన్ పెద్ద సినిమాలు కూడా అక్కడికి వెళ్ళినా ఒక నేబర్హుడ్లో చూస్తారు ఒక ఇంటి లోపల తీస్తారు ఫ్యామిలీ విత్ అంతే కానీ మనము యాక్చువల్ ఫారెస్ట్ ల్యాండ్స్కేప్స్లోకి వెళ్ళి చూసాం యుఎస్ని చూపించాం కథలో కానీ ఈ కథ చెప్తుంది మన కథ రైట్ ఈ బ్లెండ్ అనేది ఇంతవరకు రాలేదు ఎవరు చూడలేదు ఇంతవరకు సో అది ఫ్రెష్ అసలు అండ్ ఈవెన్ ద ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ ద మూవీ ఎంటైర్ స్క్రీన్ ప్లే ఈజ్ ఫ్రెష్ ఈ క్యారెక్టర్స్ కొత్త అని ఉంటుంది కానీ రైట్ యూ ఫ్యూ గో టు డెస్ ఆర్ఆర్ఆర్లో ఎన్టీఆర్ గారు ఉన్నారు రామ్ చరణ్ గారు ఉన్నారు రైట్ డూ వీ సీ దెమ్ లైక్ హీరోస్ నో భీమ్ అండ్ రామ్ రైట్ దట్ ఫైవ్ మినిట్స్ స్టార్టింగ్ చాలు ఇందులో కూడా ఆ ఫైవ్ మినిట్స్ ప్రిమైస్ మేము ఏమైనా తీసుకున్నామో దట్స్ ఇండియన్ స్టోరీ మన రామాయణంలో నుంచి ఒక బెస్ట్ ప్రిమైస్ అది ఇంతవరకు ఎవరు చెప్పలేదు ఇది కూడా ఉందా రామాయణంలో అనే క్యూరియాసిటీ క్రియేట్ అవుతుంది అందరి నుంచి తీసుకొని వెళ్ళి ఈ వరల్డ్కి వెళ్ళినప్పుడు వీళ్ళందరూ దే దే ఆ దాక ఆ పాత్రలనే ఉంటారు షి డిడ్ అకిరా శ్రవంతి డిడ్ షి డిడ్ అరు అండ్ రాకేష్ అవర్ మెయిన్ ప్రొటాగనిస్ట్ హీరో ఆ రాకే అతను అభి క్యారెక్టర్ చేశారు అండ్ వీ హ్యావ్ భార్గవ్ కళ్యాణ్ క్యారెక్టర్ చేశారు కార్తిక్ విశ్వ సో ఫైవ్ మెయిన్ లీడ్స్ వీళ్ళందరూ ఏదైతే వాళ్ళ లైఫ్స్ ఎఫెక్ట్ అవుతాయో ఆ మిరాక్యులస్ కమ్స్ ఫ్రమ్ శ్రీచక్ర ఆ శ్రీచక్ర సూపర్ న్యాచురల్ సై సైఫై అక్కడ యాడ్ అయిన తర్వాత వీళ్ళ లైఫ్ చేంజ్ అయ్యి హౌ దే అచీవ్ ద గోల్ అనేది సినిమా యా అండ్ స్టోరీ యుఎస్లో ఉంది కాబట్టి అక్కడ తీసాం ఓకే అండి 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 మీ మ్యూజిక్ మంచి ఇంట్రెస్ట్ ఉంది పొలిమార సినిమా సూపర్గా చేశారు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఈ కథ కోసం అంటే మీరు ముందే డిస్కస్ చేశారా లేదా విజువల్స్ వచ్చిన తర్వాత మీరు ఆర్ఆర్ అది చేశారా బేసికలీ స్టోరీ స్టార్ట్ అయిన దగ్గర నుంచి మ్యూజిక్ స్టార్ట్ అయిందండి ఫ్రమ్ దేర్ ఓన్లీ వివర్ లైక్ దీని సౌండ్ స్కేప్ ఎలా డిజైన్ చేయాలి వేర్ అవి గోయింగ్ విత్ ది ఎంటైర్ అంటే ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ బికాస్ ఇట్స్ అ డిఫరెంట్ వరల్డ్ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి యూల్ సీ యూఎస్ బట్ ఇట్స్ అంటే మీకు అది యూఎస్లో అనిపించదు అది బికాస్ మీకు వేరే వరల్డ్లోకి తీసుకు తీసుకెళ్తున్నారు దస్ ఫారెస్ట్ దస్ హిల్స్ అవన్నీ ఉన్నాయి కాబట్టి దాని ట్రీట్మెంట్ కూడా కొంచెం డిఫరెంట్ ఎందుకంటే ఎందుకంటే మోర్ ఆఫ్ అట్మాస్ఫియర్స్ అలాంటివి చాలా ఎలిమెంట్స్ యూస్ చేస్తాము అట్ ద సేమ్ టైమ్ వెరీ మచ్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ ఈవెంట్ అలాగే మైథాలజికల్ ఏదైతే యాంగిల్ ఉందో దాట్ ఆల్సో అది కూడా ప్రిజర్వ్ చేసాం దానిలో సో ఇన్ అ వే ఇట్స్ లైక్ అన్ అమాల్గమేషన్ ఆఫ్ అ లాడ్ ఆఫ్ జానరాస్ మ్యూజిక్ వైజ్ వస్తే అంటే రైట్ ఫ్రమ్ అడ్వెంచర్ టు మిస్ట్రీ టు మైథాలజీ అన్నిటినీ అలా తీసుకొచ్చి ఒక కామన్ పాయింట్ మీద చూపించాం అది త్రూ మ్యూజిక్ దట్ ఈస్ వాట్ వీ హ్ డన్ ఫర్ ఏమైనా ఎక్స్పెరిమెంటల్ ఏమైనా చేస్తారా లేదా రెగ్యులర్ మూవీలో అంటే విజువల్ చూస్తే డిఫరెంట్ ఉంది సా కోమల్ గారు చెప్పింది ఏంటంటే డిఫరెంట్ ప్రొజెక్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు సో దీనికి కూడా మీరేమైనా మ్యూజిక్లో ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఏం చేస్తారా డెఫినెట్లీ లైక్ ఎనీ ప్రాజెక్ట్ ఐ ట్రై అండ్ డూ ఏదో ఒక ఎక్స్పెరిమెంటేషన్ చేస్తాను
విశ్వంలో చాలా రహస్యాలు ఉన్నాయి మీరు శ్రీచక్రాన్ని తీసుకోవడానికి రీజన్ ఏంటండి ఆ విశ్వం శ్రీచక్ర రిసెంబుల్స్ జగత్ యూనివర్స్ అనమాట సో దేర్ ఈజ్ ఏ లాట్ ఆఫ్ సైన్స్ బిహైండ్ ఇట్ వై ఇట్ హ్యాస్ సర్టెన్ ప్యాటర్న్స్ ఆ ట్రయాంగిల్స్ నైన్ ట్రయాంగిల్స్ ఎందుకు ఉన్నాయి అందులో ఉన్న సర్కిల్స్ కానీ అదంతా వీ డోంట్ వాంట్ టు టెల్ అబౌట్ శ్రీ చక్రాన్ని ఎందుకు ఇంతవరకు ఎలా ఎవరెవరు ఏం మాట్లాడారు కాదు దానికి ఒక టైం ట్రావెల్కి ఏంటి రిలేషన్ హౌ శ్రీ చక్ర హెల్ప్స్ యాజ్ ఎ యంత్ర రైట్ ఇవి ఇవన్నీ కూడా ఇందులో ఆ సూపర్ న్యాచురల్ థింగ్స్ ఆ సైన్స్ ఫిక్షన్ అనేది అదే త్రిల్ ఎలిమెంట్ ట్వంటీ ట్వంటీలో ఇది తెలిసింది ఎడార్లోని ఒక సరస్సులో ఇరవై రెండు కిలోమీటర్ల మేర నైన్టీన్ నైంటీ అండి అంటే ట్వంటీ ట్వంటీలో జనాలకు మనకి బయటకు వచ్చింది అసలు ఏంటి అనేది శ్రీచక్ర మన దగ్గర అంటే అప్పుడు మీకు తెలిసిందా అంతకుముందే మీకు తెలిసిందా అంతకుముందు తెలీదు ఎప్పుడైతే మన కథ కోసం చూస్తున్నప్పుడు తెలుసుకుని ఓకే ఇంకోటి ఏంటంటే గ్లిమ్స్ రిలీజ్ చేశారు అలాగే టీజర్ రిలీజ్ చేశారు కానీ గ్లిమ్స్లో ఉన్న షార్ట్స్ కొన్ని టీజర్లో మామూలుగా రిపీట్ చేస్తారు మీరు అలా కాకుండా గ్లిమ్స్కి కొనసాగింపుగా టీజర్ ఉంది అది ఏంటి ట్రైలర్ కూడా సారీ ట్రైలర్ కూడా టీజర్కి కొనసాగింపుగా ఉంటుంది ఏంటండి దేని పర్పస్ గ్లిమ్స్ పర్పస్ వాస్ టు టెల్ ఏ వరల్డ్ గురించి చెప్దాం అనుకున్నాం ఇది అసలు దేని గురించి స్టార్టింగ్లో వచ్చిన మీకు ఒక మన యాన్సిస్టర్ స్టోరీస్ ఒక ఎన్క్రిప్షన్ వేలో నెక్స్ట్ జనరేషన్స్కి ఇవ్వడానికి పెట్టారు శ్లోకాలు మంత్రాలు లోపల ఉన్నాయి సో దాని పర్పస్ అంతే సో అక్కడ వచ్చిన తర్వాత ఒకసారి రహస్య మీదం జగత్ అంటే ఓకే దీని ఇదా దీని గురించి అన్నప్పుడు టీజర్ వీ వాంట్ షో మోర్ క్యారెక్టర్స్ అసలు దీనిలో ఏముంటుంది మా వీ వాంట్ షో మోర్ హనుమన్ హనుమంతుల వారు టైం ట్రావెల్ ఆ వామ్ హోల్ నుంచి వెళ్ళడం అది లోకాల మధ్యలో టైం ట్రావెలింగ్ థింగ్ అనమాట ఇంతవరకు లోకాల మధ్యలో వెళ్ళారు నారదులు లోకాల మధ్యలో వెళ్ళారు అన్నారు కానీ ఎలా వెళ్ళారు హౌ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ ఒక సైంటిఫిక్ రీజన్ ఉంటే ఎలా ఉంటుంది దానికి రైట్ అదే చెప్పబోతున్నారేమో మన యాన్సిస్టర్స్ మనకి మనం అది ముందు ఆలోచించకుండా అక్కడే అయిపోయారు సో వీ వాంట్ సే దట్ దీ ఈ కథల నుంచి మనం ఏదైనా తీసుకొని దాని నెక్స్ట్ జనరేషన్స్కి ఏమైనా ఇవ్వచ్చా అదేమన్నా వాళ్ళ ఉద్దేశం ఉండేనా సో ఆ పర్స్పెక్టివ్లో తీసుకొని రాయడం అయింది కదా అంటే చాలా మూఢనమ్మకాలను కూడా ఇందులో విశ్లేషించబోతున్నారు ఇలా అన్నారు కదా ఉపవాసం ఎందుకు చేస్తారు రీజన్ ఏంటి అనేది చెప్పారు కదా ఇందాక అలా ఇంకా చాలా ఉన్నాయి కదా వాటికి కూడా ఏమన్నా ఇందులో మీరు చెప్పబోతున్నారు ఆన్సర్స్ అని లేదండి ఇది కంప్లీట్లీ కథ మీదనే ఏదైతే మేము కథ టచ్ చేద్దాం అనుకున్నామో దాని మీదనే ఉంటుంది అండ్ దానికి ఒక జస్టిఫై రీజన్ ఉంటుంది అది ఎందుకు వచ్చింది అది అండ్ కంప్లీట్లీ ఇట్స్ సైఫై అడ్వెంచర్ అది మెయిన్ అండ్ మన మైథాలజీలో చెప్పిన ఈ అంశాలు ఏవైతున్నాయో అవి స్ట్రాంగ్గా దానికి సపోర్ట్ చేస్తాయి వెరీ కన్విన్సింగ్ ఇంతవరకు ఈ టైం ట్రావెల్ స్టోరీస్ వచ్చాయి కానీ దానికి జస్ట్ ఇట్స్ ఇట్స్ ఒక మిరాకిల్ లాగా టైం ట్రావెల్ అయిపోతుంది ఇక్కడ మీరు వెళ్తారు అని చెప్పారు కానీ దీనికి ఒక స్ట్రాంగ్ బేస్ ఇవ్వలేదు ఎవరు సో వీ గేవ్ దట్ బేస్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఇది చాలా పెద్ద కాన్సెప్ట్ ఇలాంటి వాటికి కొన్ని పార్ట్స్ వస్తుంటాయి ఫ్రాంచైజెస్ వస్తుంటాయి అలా ఏమన్నా మీరు ప్లాన్ చేసే అవకాశం ఉందా ఇది ఒకటే ఎండ్ చేస్తారా మేము టచ్ చేసిందే యూనివర్స్ అండి సో సినిమాటిక్ యూనివర్స్ కాదు రియల్ యూనివర్సిటీ సో ఉంటుంది ఓకే విష్ ఆల్ ది బెస్ట్ యా కోమల్ గారు మనం ఇప్పటిదాకా చూసాం ధనం మూలం ఇదం జగత్ అంటాం సో ఆ ధనానికి ఎవరైనా కావాలంటే ప్రతి ఒక్కరు కూడా దానికి కష్టపడే తత్వం దాని వెనకాల చాలా చాలా రకాలుగా ఉంటుంది సో మనం చాలా వరకు ఇక్కడి నుంచి ఓవర్సీస్లో సినిమాలు రిలీజ్ అయ్యాయి చూస్తాం కానీ ఓవర్సీస్ నుంచి తెలుగులోకి తీసుకురావడం అక్కడి నుంచి ఇట్ రావడం అనేది సో మంచి కాన్సెప్ట్తో రావడం చాలా బాగుంది అయితే దీనికి సంబంధించి చాలా వరకు మనం ఇప్పుడు మీరు పురాణాలను టచ్ చేశారు ఇతిహాసాల్లోకి వెళ్ళారు దానికి సైన్స్ ఫిక్షన్ జోడించారు సైన్స్ ఫిక్షన్ వరకు ఓకే కొంత బిలీవ్నెస్ ఉంటుంది పురాణాల వరకు చాలా విశ్వసనీయత కూడుకున్నటువంటి స్టడీ అవసరం ఉంటుంది సో దానికోసం మీరు ఆ శ్రీచక్రం బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఎలాంటి ఆర్ఎండి చేశారు అది ఇదే అండి నేను ఏదైతే చెప్పాలనుకున్నానో దాని మీద చేశాను దర్ సో మచ్ థింగ్స్ దట్ వీ నీడ్ టు నో కదా మేము తీసుకున్న ఈ చిన్న రామాయణంలో ఉన్న లాస్ట్ పోర్షన్ ఏదైతే మేము ఒక లోకాల మధ్యలో వెళ్ళారో ఇవన్నీ కూడా తెలిసిన కథలు దాని మీద రీసెర్చ్ అంటే ఏం లేదు అంటే ఏ ఏముంటుంది రామాయణం గురించి మా కథ గురించి ఈ శ్రీ చక్రం గురించి డెఫినెట్లీ యాజ్ ఎ సైడ్ రైట్ అది శ్రీ యంత్రం అంటారు దాన్ని సో దాన్ని తెలుసుకుంది ఏంటంటే లైట్ని ఒక సర్టెన్ మీడియం త్రూ వెళ్తే దట్ రిఫ్లెక్ట్స్ ఎ వేవ్ ఫామ్ ఆ వేవ్ ఫామ్ వెస్టర్న్ సైంటిస్ట్ వాళ్ళు దే డిటర్మైన్ ఇట్స్ అ సై ఇట్స్ శ్రీ శ్రీ చక్ర షేప్లో ఉంటుంది అని సో ఆ షేప
రైట్ ఇట్స్ ఇట్స్ అ బిగ్ థింగ్ అది చిన్న విషయం కాదు అండ్ మేము చాలా చిన్న ఎస్పెక్ట్ టచ్ టచ్ చేసాం ఇట్స్ నాట్ అ ఫుల్ మైథాలజీ మూవీ కాదు ఇట్స్ ఇట్స్ వెరీ ఇట్స్ ఇట్స్ న్యూ ఏజ్ మూవీ ఫ్రెష్ కంటెంట్ బట్ ఇట్స్ రియలీ బ్యాక్డప్ బై స్ట్రాంగ్ మన స్టోరీస్ ఏన్షియంట్ స్టోరీస్ అంటే మీ డెబ్యూ మూవీకి ఇంత పెద్ద క్యాన్వాస్ ఉండే సబ్జెక్ట్ ఎంచుకోవడం జరిగింది సో మీరు ఎంచుకున్న యాక్ట్రెస్ ఎంతవరకు అంటే రాకేష్ ఇంతకుముందు గతం అనే ఒక సినిమా చేశాడు కోవిడ్ టైంలో చాలా వరకు ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్లో చాలా ఎంటర్టైన్ అయ్యారు చాలామంది కూడా సో మీరు ఎంచుకున్న ఈ క్యారెక్టర్స్ ఈ మీ కథకి ఎంతవరకు వాళ్ళు బలాన్ని చేకూర్చారు డెఫినెట్లీ అండి అంటే వీ టుక్ అబౌట్ టూ టు త్రీ మంత్స్ ఇన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఫైండింగ్ ది యాక్టర్స్ మానస అండ్ శ్రవంతి ఆల్ అదర్ యాక్టర్స్ రాకముందు చాలామందిని ఆడిషన్ చేసాం అక్కడ యూఎస్లో మన యాక్టర్స్ ఇంకా చాలా తక్కువ వచ్చినా కూడా అంత ప్రో ఉండరు దే డో దే డి నాట్ లర్న్ థియేటర్కి వెళ్ళి కానీ చేయలేదు సో వీళ్ళు బ్యాక్గ్రౌండ్స్ అన్నీ కూడా ఎడ్యుకేషన్ కూడా యాక్టింగ్ మీద నేర్చుకున్నారు సో దే నో ఎగ్జాక్ట్ ఎమోషన్స్ ఎట్లా ఎట్లా పోర్ట్రే చేయాలి ఏంటి సో ఇట్ టుక్ టైమ్ అండ్ దే డిడ్ జస్టిఫైడ్ ఎవ్రీ క్యారెక్టర్ దే డిడ్ అండ్ వర్క్షాప్స్ కూడా చేసాం మేము వీ వీ డిడ్ అబౌట్ టూ టు త్రీ వర్క్షాప్స్ అండ్ దే మేడ్ షూడ్ వీ హ్యాడ్ వీక్లీ కాల్స్ ఒక కార్పొరేట్ కంపెనీ నడిపిన స్టార్ట్అప్ నడిపిన నడిపాం స్టార్టింగ్లో ప్రీ ప్రొడక్షన్ వాజ్ లైక్ దాట్ ఎవ్రీ థర్స్డే ఫ్రైడేస్ కాల్ పెట్టుకొని వర్క్షాప్ చేసాము సో ఇంటెన్సివ్లీ వర్క్ చేసాం అండ్ దే డిడ్ గ్రేట్ జాబ్ అంటే చాలామంది అక్కడ ఉన్నవాళ్ళు ఏదో జాబ్ చేసుకుంటూ ఆల్టర్నేట్ డేస్లో సినిమా షూటింగ్ వాళ్ళ ప్యాషన్ నెరవేర్చుకోవడం కోసం చేస్తూ ఉంటారు మరి మీ టీంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ కంప్లీట్లీ బేస్ సినిమా కోసం డెడికేట్ చేశారా లేదంటే ఏదైనా వర్క్ చేస్తూ ఆల్టర్నేట్గా దీన్ని కంప్లీట్ చేశారా స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు అందరు జాబ్ చేసాము ఎండ్ అయినప్పుడు జాబులు పోయే సో కంప్లీట్లీ ఫిలిం కోసమే కెరియర్ని వదిలేసాం అక్కడ వీ వాంట్ టు స్విచ్ అవర్ కెరియర్స్ కెరియర్స్ కాదు ప్యాషన్ ప్యాషన్ కోసం వీలి వీ ఇగ్నోర్ దట్ ఇదే ముందు పెట్టాము జాబ్స్ ఆర్ నాట్ ప్రియారిటీ ఫర్ అస్ జస్ట్ బీ సర్వైవింగ్ దేర్ లాస్ట్ వన్ ఇయర్ నుంచి వీ కంప్లీట్లీ ఇంటూ ఇట్స్ ఇనీషియల్గా చేసిన జాబ్స్ ఆర్ నో మోర్ కన్సర్న్స్ ఫర్ అస్ మూవీ ఈజ్ జస్ట్ అవర్ పర్పస్ యా శ్రవంతి అండ్ మానస యూ కెన్ ఆన్సర్ బోత్ ఆఫ్ యూ అంటే వింటర్లో వింటర్లో మనకి ఎక్కువ చలి ఉంటుంది మీరు ఎలాంటి హడల్స్ ఫేస్ చేశారు వింటర్లో షూట్ చేసేటప్పుడు ఎందుకంటే మనకి ఆ విజువల్స్ కూడా కనిపిస్తున్నాయి కదా నో అండ్ దట్ దా వాజ్ జస్ట్ ఐ థింక్ ద మోస్ట్ డిఫికల్ట్ వాజ్ దాట్ ఎన్వైర్న్మెంట్ మాకు సెట్ ఎక్కడ ఉండే లొకేషన్ సెట్కి వెళ్ళడానికి ఇట్ వాజ్ అ లా లార్ డ్రైవ్ అది కూడా పాపం నేను డ్రైవ్ చేయకపోయినా అందుకే అందరు సేఫ్ ఉన్నారు ఇప్పుడు బట్ ఇట్ వాజ్ అ వెరీ హార్ష్ ఎన్వైర్న్మెంట్ అక్కడికి వెళ్ళాక టూ ఏఎం త్రీ ఏఎం ఉంటుంది షూట్ సో ద డిగ్రీస్ వుడ్ జస్ట్ డ్రాప్ లైక్ టెన్ టెన్ డిగ్రీస్ డ్రాప్ అవుతూ వెళ్ళేది ఇంకా నాకేమనిపించేది అంటే సో ఐమ్ అన్ యాక్టర్ కదా నా సీన్ ఉన్నప్పుడు ఉండి తర్వాత ఐ వుడ్ జస్ట్ రన్ టు ద కార్లో హీట్ ఆన్ చేసేసుకుని అలా బట్ వెన్ ఐ సీ ద క్రూ రైట్ నా సీన్ లేకపోయినా దే దే ఆర్ స్టిల్ ఆన్ దాట్ సెట్ వర్కింగ్ ఫ్రమ్ ది ఎంటైర్ డ్యూరేషన్ ఆఫ్ ఇట్ నాకు ఐ డెంట్ హ్యావ్ దాట్ హార్ట్ టు లైక్ ఇంకా యూనో ఎలా ఏమని చెప్తాను వెన్ ఐ సీ అదర్ పీపుల్ హూ ఆర్ వర్కింగ్ టెన్ టైమ్స్ ఇస్ హార్డర్ దెన్ మీ మై జాబ్ వాజ్ టు మేక్ ఇట్ ఈజియర్ ఫర్ దెమ్ నేను ఎన్ని తక్కువ టేక్స్లో చేయగలను టు గివ్ వాట్ దే వాంట్ సో ఐ థింక్ అది ఒక్కటే మైండ్లో పెట్టుకున్నా అండ్ ఐ ప్రామిస్డ్ మై సెల్ఫ్ ఇంటికి వెళ్ళక ఐ హ్యావ్ సమ్ హాట్ చాక్లెట్ ఇట్స్ ఓకే అన్నట్టు ఇంకా అలా అలా డే బై డే ఐ థింక్ మైనస్ ఓవర్ టు యూ థ్యాంక్ యూ ఫర్ ద క్వశ్చన్ అండి డెఫినెట్లీ మీకు టీజర్లో కనిపించినట్టు చాలా హార్ష్ కండిషన్స్లో ఈ సినిమా తీసాము బట్ లైక్ శ్రవంతి సెడ్ ఇట్ వాజ్ అ టీమ్ ఎఫర్ట్ ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి ఈ సినిమాలో ఇన్వాల్వ్ అయిన వాళ్ళు అదే చలిలో అదే వణుకుతూ అంతే కష్టపడ్డారు అండ్ లైక్ షి సెడ్ ఎస్ ఎంతో ఎలివేషన్కి వెళ్ళి స్నో పడుతున్న స్టామ్ వస్తున్న దేవ మెనీ న్యాచురల్ ఎన్వైరన్మెంటల్ కండిషన్స్ ఉన్న దాని మీద మాకు కంట్రోల్ లేదు బట్ ఈ స్టోరీ మీద ఉన్న ప్యాషన్ అండ్ ఈస్ట్ ఈ కథని ఆడియన్స్కి తెలియచేయాలి అని ఉన్న ప్యాషన్ ఐ థింక్ కెప్ట్ అస్ గోయింగ్ ఐ డెఫినెట్లీ థింక్ ఇంతకుముందు లైక్ యాజ్ ఐ గ్రూ అప్ నాకు కార్లో ఏసీ వేసినా చలేసేది కానీ ఈ సినిమాతో ఈ త్రీ ఇయర్స్ స్పెండ్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు నన్ను మంచిలో పారేసినా ఐ కెన్ హ్యాండిల్ ఇట్ ఐ ఫీల్ లైక్ యూ మేడ్ మీ స్ట్రాంగ్ సో యా యా డైరెక్టర్ గారు సార్ కంపేర్డ
ఇట్ కెన్ ఓన్లీ అచీవ్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఒక ఫ్రేమ్ ఎలా ఉండాలి ఒక షార్ట్ ఎలా ఉండాలి మూడ్ బోర్డ్ చేసుకొని కలర్ ప్యాలెట్ నుంచి ఎవ్రీథింగ్ లైటింగ్ డిపార్ట్మెంట్ దగ్గర నుంచి అందరూ వీ వాంట్ బ్రింగ్ ఇట్ ఆన్ ద సేమ్ పేజ్ ఒక అదే అదే వర్క్ షాప్స్ హెల్ప్ సో మచ్ అనమాట దానికి మూడ్ బోర్డ్స్ కానీ షార్ట్ లిస్టింగ్ కానీ పక్క ఎవ్రీ డే వీ హ్యావ్ షార్ట్ లిస్ట్ అండ్ ఒక్కొక్క రోజు ఇన్ మూవీ ఈ ఫ్యూచర్ ఫుల్ లెంత్ మూవీ కూడా 50 days lo shoot chesam mottham so every day was very intense okoka roju 25 to 30 shots finish chesam and it is it is not easy cheppadam uh, 25 30 ani on an average vere uh, vere movies they'll do just a comparison ki they'll do about 15 at the most 20 adi adi kuda enti it's a vallu high busy schedule lo unnapudu so every day was like that for us so daniki chaala preparation and vfx meer chuste రీసెంట్లీ వచ్చిన మూవీస్లో కంపేర్ చేస్తే ఈ విఎఫ్ఎక్స్ ఎలా ఉన్నాయండి కన్విన్సింగ్ ఉన్నాయి కదా సో దీనికి ప్రిపరేషన్ ప్రీ ప్రొడక్షన్ నుంచే వచ్చిందనమాట అండ్ వీ క్రియేటెడ్ దట్ కాన్సెప్ట్స్ ఆర్ట్ కానీ మోడల్స్ క్రియేట్ చేయడం కానీ దానికే టా చాలా టైం స్పెండ్ చేసాం ఇట్ టుక్ టూ ఇయర్స్ ఎందుకు అనంటే ఈ క్వాలిటీ కోసం ఇట్స్ నాట్ ద ప్రొడక్షన్ ఆర్ ఎనీథింగ్ పోస్ట్ ప్రొడక్షన్లో కూడా చాలా టైం స్పెండ్ చేసి బయటకు వస్తే ఒక సాలిడ్ కంటెంట్ తోటి రావాలి దట్స్ ద మెయిన్ గోల్ and i think we achieved it yeah hi and director garu uh, general ga ippudu meer okka mention chesaru kada every mystery unfolds another steps towards you ani alante ye mystery unfold avvothunna gaani daniki chala hurdles untai chala things jaruguthuntai a mystery's back side so mee kala emanna hurdles gaani and meeru chesina case study lo mysteries emanna telusukunnara hurdles kadandi steps ఇట్స్ సో అదే చెప్పినట్టు మన ఆన్సిస్టర్ స్టోరీస్ ఈ క్యారెక్టర్స్ని ఎవ్రీ స్టెప్ గైడ్ చేస్తూ వాళ్ళని వాళ్ళని తెలుసుకునేలా చేస్తుందనమాట ఆ కథలు వీళ్ళకి ఎలా హెల్ప్ అయ్యాయని సో అవి ఎక్కడో మన లైఫ్లో ఎక్కడో ఒకడ ఇన్స్పైర్ ఇన్స్పైర్ ఇన్స్పిరేషన్ ఉంటుంది దానివల్ల ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది ఎందుకంటే చిన్నప్పటి నుంచి మనం విన్న కథలు మన పేరెంట్స్ చెప్పిన కథలే రైట్ ఈవెన్ చిన్న తినేటప్పుడు చందమామ కథ దగ్గర నుంచి మేబీ రైట్ ఎవ్రీథింగ్ ఒక సబ్కాన్షియస్ లెవెల్లో మనకి ఇంపాక్ట్ అవుతుంది దాన్నే డ్రమాటిక్గా ఇంకా ఫిక్షన్ యాండ్ చేసి ఇంకా ఎక్స్పీరియన్స్ కోసము వి టేక్ టు దట్ ఎడ్జ్ ఆఫ్ ద సీట్ మూమెంట్స్ అనమాట సో అప్పుడు క్యారెక్టర్ రియలైజింగ్ ఓ మా తాతగారు రాసిన కథ నాకు ఇలా అవుతుంది లైఫ్లో ఈ చేంజ్ నాకు తీసుకొచ్చింది అన్నప్పుడు దట్ విల్ హ్యావ్ ఎ గ్లోరీ మనం వాళ్ళని ఒక రెస్పెక్ట్ఫుల్గా ఒక అడ్రస్ చేస్తాం అండ్ ఐ థింక్ ఎవ్రీ చైల్డ్ విల్ లుక్ ఫర్ దాట్ ఇందులో మీరు టీజర్లో కూడా చూస్తే చెప్పమ్మ చెప్పు తాతగారి కథ చెప్పు అన్న క్యూరియస్ అన్న అమ్మాయి చిన్నప్పుడు తను చేసినప్పుడు ఆ జర్నీలో తన గురించి తను ఎలా తెలుసుకుంటుంది అనేది కూడా మెయిన్ ఈవెంట్ ఇందులో సో అక్కడ అంతా కూడా చాలా థ్రిల్ ఫీల్ అవుతారు అందరు అండ్ యూ మైట్ రిమెంబర్ యువర్ పర్సనల్ స్టోరీస్ ఫర్ దాట్ అంటే ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన మెన్షన్ ఏంటంటే కథలాగా చెప్పాలి అని అనుకున్నారు కదా సో ఈ కథ మీరు ఫైనల్గా అంటే అవుట్పుట్ అంతా చూసుకున్న తర్వాత వాట్ ఎవర్ యూ బిలీవ్ అంటే మీరు ఏదైతే చెప్దామని అనుకున్నారు లైక్ వాట్ పాయింట్ యూ అది వచ్చిందని అనుకుంటున్నారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అండి ఇంకా ఇన్ఫ్యాక్ట్ బెటర్ ఇట్ కేమ్ అవుట్ బెటర్ దెన్ ఆన్ ద పేపర్ ఎందుకంటే ఆ విజువల్స్కి మేము తీసుకున్న ఆ శ్రద్ధ దాని మీద పేపర్ మీద రాసుకున్నప్పుడు మేము అచీవ్ చేయగలం బికాస్ బీయింగ్ మై ఫస్ట్ ఫిలిం విఎఫ్ఎక్స్ నేను ఎంత చేస్తున్నా నాకే తెలీదు అండ్ త్రూ ద జర్నీ ఐ వాజ్ లెర్నింగ్ ఇట్ విఎఫ్ఎక్స్ షార్ట్స్ చేసుకొని సరిగ్గా రాకపోతే మళ్ళీ కూర్చొని కాంప్రమైజ్ కాకుండా ఇట్లా వెళ్ళొద్దు మనము అని ఆ ఫైనల్ ప్రాపర్గా అవుట్పుట్ వచ్చేంత వరకు వీ ఇన్వెస్టెడ్ టైం టైం వాజ్ అవర్ బడ్జెట్ బేసికలీ నాట్ మనీ సో ఇట్ టుక్ టైం అందుకే అండ్ ఫైనల్గా వచ్చిందండి డెఫినెట్లీ ఎండ్ బయటకు వెళ్ళేటప్పుడు ఒక హైలో వెళ్తారు అండ్ వాట్ ఎవర్ వీ వాంట్ టెల్ దట్ మన ఏదైతే జగత్ ఆ యూనివర్స్ అనేది ఉందో ఆ యూనివర్స్లోకి తీసుకెళ్ళి వదులుతాం మిమ్మల్ని ఆ హైల అంత పైగా సో ఇట్ విల్ యూల్ యూల్ హ్యావ్ ఫన్ అండ్ ఇట్ కేమ్ అవుట్ గుడ్ మిస్ తాన హై హవ్ అంటే ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా అనిపించింది మీకు మూవీ లైక్ యు ఆర్ ఇన్ టు ఈవెంట్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ అదర్ వర్క్స్ కదా సో ఈ మూవీ వర్క్ మీకు ఎలా అనిపించింది you did some research <laughs> well thank you so much uh evi chestu unna movie vaipu lagestu untadi natana actually uh, started with theater arts and uh, ala ala this film world and i'm uh, extremely fortunate even uh, covid time lo kuda us lo oka telugu movie lo ila raavadam it's a it's a very you know a, a blessing eh. so in terms of డిఫరెంట్ ఎలా అనిపించింది అంటే ఇట్ యాక్చువల్లీ యాక్ట్ ఇట్ హెల్ప్స్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు వెన్ యూ ఆర్ అబ్జర్వింగ్ డిఫరెంట్ సిచ్యువేషన్స్ కదా వెన్ యూఆర్ డూయింగ్ ఈవెంట్ మేనేజ్మెంట్ యూ ఆర్ డీలింగ్ విత్ డిఫరెంట్ పర్సనాలిటీస్ సో ఒక యాక్టర్గా
and adi you never know like actually i might use it for an audition to do you know 3 months later so i feel like every environment you get put in it's nenu alage teeskunta acting vaipe maybe it's just that excitement it gives me so thank you so much for that question hi komal sir i have two questions sure. first question was eppudanna education anedi ekku ayipothu unte automatic ga culture nu mana marchipothu ethics to chaala ekku mandi ayipothunna సార్ అంటే యుఎస్ బేస్డ్ నుంచి ఎలాంటి స్టోరీని మైథాలజీ ప్లస్ సైన్స్ తీసుకొస్తున్నారు కాబట్టి అలాంటి ప్లేస్లో కల్చర్ అనేది ఎంతవరకు అడాప్ట్ అయ్యి ఉంది ఇలాంటి ఒక కల్చర్ సినిమా తీసుకెళ్తున్నప్పుడు వాళ్ళు ఎంతవరకు యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నారు చేస్తారండి అంటే వెన్ యూ గివింగ్ అ లాజికల్ పర్స్పెక్టివ్ టు ఇట్ రైట్ ఇవాళ రేపు ఎందుకు ఎత్తిస్ట్ అవుతున్నారంటే దే ఆస్కింగ్ క్వశ్చన్స్ క్వశ్చన్ అడగడంలో తప్పలేదు క్వశ్చన్ నుంచే స్టార్ట్ అవుతుంది తెలుసుకోవడం రైట్ సో ఐ థింక్ దట్స్ ద బిగినింగ్ ఈవెన్ ఐన్స్టీన్ సైడ్ ఎత్తిస్ ఈస్ట్ ద ఫస్ట్ స్టెప్ టు గెట్ ఇట్ టు ద గాడ్ టు నో గాడ్ అని ఒక ఒక కోట్ కూడా ఉంది రైట్ నేను డివోషనల్ కాదు బట్ ఐ వాంట్ టు సీ ఎవ్రీథింగ్ విత్ అ పర్స్పెక్టివ్ ఒక దానికి రీజన్ ఏంటి అది నాకు ఎందుకు ఉపయోగపడుతుంది నేను ఏం తెలుసుకుంటా దాని గురించి ఇట్స్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఇవన్నీ కూడా నా గ్రోత్ గురించి నా పర్సనల్ నన్ మనని మనం తెలుసుకోవడానికి వస్తుంది దా ఈ కల్చర్ కల్చర్ మేక్స్ ఎవ్రీబడీ టుగెదర్ ఇంక్లూజివ్నెస్ వస్తుంది కాబట్టి ఎప్పుడైతే ఏ ఎమోషన్తో అయినా మనం కనెక్ట్ అయినప్పుడు అందరూ కూడా పా పాజిటివ్గా తీసుకుంటారు ఐ థింక్ ఇట్ హెల్ప్స్ ఇన్ అ వే డివేట్ అవు ఉంటే మీకు మీ కల్చర్ మీద మీకు క్వశ్చన్ వస్తుంది మళ్ళీ చెప్పండి సార్ అంటే ఇలాంటి కల్చర్ బేస్డ్ అనేది ఇక్కడ ఇండియాలో చాలా తగ్గిపోతుంది మెల్లమెల్లగా ఎడ్యుకేషన్ అనేది ఎక్కువ అవుతుంది కొద్ది అండ్ యుఎస్ఏలో ఆటోమేటిక్గా ఎడ్యుకేషన్ చాలా ఎక్కువ కాబట్టి అందరూ వెల్ స్టడీడ్ కాబట్టి ఇలాంటి ఒక మైథాలజీ ప్లస్ సైన్స్ జోన్ ఆఫ్ సినిమాని తీసుకెళ్తున్నప్పుడు వాళ్ళ నుంచి యాక్సెప్టెన్స్ అనేది ఎంతవరకు ఉంటుంది అని అక్కడే ఉందండి ఎందుకంటే అక్కడ మన మన అథెంటిసిటీని మిస్ అవుతున్నారు అందరు అక్కడ అక్కడ ఇంకా బాగా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారు బతమ బతుకమ్మకి ఎవ్రీ సిటీలో ఈవెంట్స్ అవుతాయి ఒక నాలుగైదు ఈవెంట్స్ అవుతాయి రైట్ సో చాలా బాగా రిసీవ్ చేసుకుంటారు అక్కడ కల్చర్ ఇవన్నీ కూడా వెరీ మచ్ రెస్పెక్ట్ఫుల్గా చూస్తారు వన్ మోర్ క్వశ్చన్ అంటే కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఫారెన్ టెక్నీషియన్స్ అండ్ ఇండియన్ టెక్నీషియన్స్ చూడడం జరుగుతుంది ఒక అంటే మెయిన్గా ఆర్ట్ డైరెక్టర్ని అంటే ఇలాంటి ఒక మైథాలజీ ప్లస్ సైన్స్ డ్రామాని తీసుకున్నప్పుడు ఒక ఫారెన్ టెక్నీషియన్ తీసుకున్నప్పుడు హౌ యూ అంటే మీ ఐడియాస్ని ఎలా అతను వాళ్ళకి ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం జరిగిందండి ఫస్ట్ క్యూరియాసిటీ అండి ఎప్పుడైతే నేను వాళ్ళకి ఒక ఈ పాయింట్ చెప్పానో రైట్ అవే డిఓపి దగ్గర నుంచి దే ఆర్ క్యూరియస్ అబౌట్ ఇట్ టైలర్ బ్యూమేల్ అవర్ డిఓపి అప్పుడైతే మన ఇండియన్ స్టోరీ చెప్పినప్పుడు వాళ్ళకు కూడా ఒక కొత్త కథ చెప్పాలి నేను యూజువల్ వాళ్ళ వాళ్ళ కథలు లాగానే కాకుండా సో ఈ వాజ్ వెరీ ఎగ్జాక్ట్ అట్లా ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ అవర్ ప్రొడక్షన్ క్రూ ఈజ్ అమెరికన్స్ ఫస్ట్ టూ డేస్ దే దే ఆర్ కైండ్ ఆఫ్ వాచింగ్ మనం షూట్ చేస్తున్న యాక్టర్స్ పర్ఫామ్ చేస్తున్న చూస్తున్నారు థర్డ్ డే నుంచి దే ఆర్ కనెక్టెడ్ టు ఇట్ అండ్ దే నో వాట్ వాట్స్ హ్యాపెనింగ్ సీన్స్ వెళ్తున్నా కానీ దే కుడ్ సీ ద స్టోరీ స్క్రి స్క్రిప్ట్ చదివినప్పుడు వాళ్ళకు ఒక పర్సెప్షన్ ఉంటుంది కదా ఎంటైర్లీ దే ఆర్ కనెక్టెడ్ అండ్ దే కుడ్ సీ యాజ్ అ విజువల్ ఫామ్ అనమాట సో ఈ లాంగ్వేజ్ బ్యారియర్ యాక్చువల్లీ హెల్ప్డ్ ఇన్ అ వే టు గెట్ ద ఆర్ట్ ఫామ్ బెటర్ అనమాట సో అండ్ అదర్ దెన్ దాట్ ఆర్ట్ ఆర్ట్ డిపార్ట్మెంట్కి వచ్చి జెఫ్ స్టిల్ వెల్ సో ఇట్స్ ఫీడింగ్ దెమ్ అండి నేను యాజ్ మచ్ యాజ్ పాసిబుల్ డేటా ఇచ్చేవాడిని మనకి స్టోరీకి సంబంధించింది ఒక మిస్టీరియస్ రూమ్ ఉంటుంది Uh, there are certain sets we did oka uh, forest lo cabin cheskoni complete wood wall chesam adantha and he came out really good anamata it's just that curiosity built in them a uh, story e teeskochindantha hi sir hi hi Hello sir Andy. yeah this is umma so naaku deentlo three things kanipichindi okati science wise chupistunaru inkoti sri chakram chupicharu time traveling chupicharu సో అన్నీ కలిపి అంటే బిఫోర్ మూవీస్లో ఒక రెండు మూడు మూవీస్లో చూసినవి మీరు నాకు ఒక మూవీలోనే కనిపించింది అనిపించింది సో ఈ మూడు కలిపి తీసుకున్నప్పుడు ఏదైనా బ్యాలెన్స్లో మీకు టఫ్ అనిపించిందా అంటే ఇప్పుడు నారదుడు వేరే లోకానికి వెళ్ళాడు ఆంజనేయుడు వేరే లోకానికి వెళ్ళాడు ఇలా మీరు చెప్పారు అండ్ సో దానికి సైంటిఫిక్గా కూడా రీజన్ చెప్తున్నారు ఇవి మీరు తీసుకున్నప్పుడు ఎట్లా అనిపించింది ఐ మీన్ సర్చ్ చేస్తున్నప్పుడు మీకు ఏదైనా టఫ్ అనిపించిందా టఫే అండి ఎందుకంటే వాళ్ళు చెప్పిన కథలు కూడా అంత ఈజీగా వచ్చినాయి కాదు చాలా రీసెర్చ్ చేశారు రైట్ అవి అర్థం చేసుకోవడానికి కూడా మనకు ఒక ఇంటలెక్చువల్ ఉండాలి దానికి టైం తీసుకొని నేను నా రైటర్ రవి డిస్కస్ చేసుకొని ఇప్పుడు ఈ మన కథలని బాస్ బాస్ ఇక్కడ మాట్లాడుతున్నాను సో మన కథల్ని ఇప్పుడు శ్రీ చక్రం నుంచి టైం ట్రావెల్కి ఎలా ఎలా అసలు ఎలా పాసిబుల్
దీంట్లో చూస్తే కనుక హాయ్ దీంట్లో చూస్తే కనుక కొన్ని ఫైట్ సీక్వెన్సెస్ కూడా ఉన్నట్లు అనిపిస్తుంది నాకు గ్లిమ్స్లో దాంట్లో సో మీరేమన్నా చేసినప్పుడు టఫ్గా అనిపించిందా మీరేమన్నా ఆ ఫైట్ సీక్వెన్స్ ఏమన్నా చేశారా ఇందులోనా మా డిరెక్టర్తో ఫైట్ చేశాను ఎక్కువ నేను లేదు సో ఇందులో చాలా ఫైట్ సీక్వెన్సెస్ ఉంటాయి బట్ యు వోంట్ సీ సీయింగ్ ఇన్ అ వే దట్ మనం ఇక్కడ తెలుగు మూవీస్లో చూస్తున్నట్టు నేను రెస్ట్ నవంబర్ ఎయిత్కి వదిలేస్తా బట్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ ద క్వశ్చన్ ఓకే వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ త్రీ ఇయర్స్ తీసుకున్నారు కదా ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ ఫిల్మ్ అనేది రఫ్ ఇట్స్ నాట్ కట్ సో మీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉంది ఫైనాన్షియల్సీ సో మీ సినిమాని మార్కెటింగ్ ఎలా చేసింది దూల రీతిందండి అండ్ ఇంకోటి మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే అంత చేసి ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత కూడా స్టిల్ ఒక భయం ఉంటుంది కదా జనాలు వస్తారా అని బట్ స్లోగా యాడ్ అవుతున్నారు బట్ రైట్ నౌ మేము ఇక్కడ వన్ వీక్లోనే ఇప్పుడు యాజ్ ఇఫ్ యూ సీ రైట్ న్యాచురల్ ఆర్గానిక్ ఆడియన్స్ వస్తున్నారు విత్ దిస్ ప్రెస్ మీట్ ఐఎమ్ హోపింగ్ మోర్ ఇంకా కూడా జాయిన్ అవుతారు అనుకుంటాను అండ్ మనం అందరం కూడా కలిసి ఇప్పుడు చేస్తున్నాం కాబట్టి ఆబ్వియస్లీ విల్ టేక్ ఇట్ మచ్ ఫార్వర్డ్ వీ నీడ్ యూర్ హెల్ప్ బట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ బడ్జెట్ వచ్చి ద క్వాలిటీ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ ఎవ్రీథింగ్ వీ స్పెండ్ టు ద స్క్రీన్ వాల్యూ and uh, whatever we spend meer experience ayedi 2x 3x antaru ipudu meer cinema chusina tarata nen budget adute nen pettin daniki meer 3 times cheptaru so anta quality vettamu but i think it's not appropriate to tell the number yeah. interesting so cinema chusaka enta budget ayyundo maname guess chesthe adi 3 times ayyuntund anamata but uh, very nice thank you so much media friends for this lovely interaction and thank you so much to the team ఫర్ దిస్ వండర్ఫుల్ యూనో ప్రాజెక్ట్ని మా ముందుకు తీసుకొస్తున్నందుకు మేమైతే టీజర్ చూసి చాలా చాలా ఇంప్రెస్ అయ్యాం టీజర్ చాలా ప్రామిసింగ్గా అనిపిస్తుంది ఇంకా ట్రైలర్ కోసం వెయిట్ చేస్తూ ఉంటాము అండ్ అన్నిటికీ మించి నవంబర్ ఎయిత్ కోసం వెయిట్ చేస్తూ ఉంటాము థియేటర్లో మూవీ చూడ్డానికి ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ ద ఎంటైర్ టీమ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీడియా ఫర్ యువర్ సపోర్ట్ అండ్ ఎంకరేజ్మెంట్ థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీబడి ఫర్ జాయినింగ్ అస్ ఇన్ దిస్ ప్రెస్ మీట్ థ్యాంక్ యూ మీకు థ్యాంక్ యూ చెప్పాలి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీరు ఫస్ట్ నుంచి మంజూష గారు ఏంటి కంటెంట్ గురించి ఏం చేయొచ్చు అనే యూ లిటరలీ హెల్ప్ అస్ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీబడి థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్